been the great artist. Look at this picture and these pictures. This picture. What can we see in this face? Look, the struggle, ox, rebel cow, feminine skates, rebel crow. This is most significant pictures, painting and skates in our Bangla history. In the eye of Bangladesh, we know about Janula Bedi. Do you know this person? Why is he famous? Can you name some of his world famous cases, picture and his cases? There are bit there are many differences between this. Amader Prejuni Amra বাংলাতেও আমাদেরকে বলতে হবে যে তো আমরা সিন পড়ছি আমাদের ভাষার সাথে মিলে মিলে পড়তে হবে on the other hand we have to speak all the time just not only speak we have to speak out speak out মানে মন খুলে বলা যা ইচ্ছা তাই বলা কাজল কথা বলে বলে মন গলানো we have to try, trial and mind. Amun babe, purisram kora, je amade jano gham jore jai. Try, trial and mind. Mane, sarbat tok chishta kore, jano gham jore irokum babe, amade ke chishta korte hobe. So let's start feeding. Now read the text below and answer the flying questions. Eje je poshno gulo kola, me gulo rutor dao. আমরা দেখতে পেলাম কি বিখ্যাত কিছু ছবি সংগ্রাম দেখেন ও কি গ্যারুয়াল ভাই নাকি যেন বলে সেই যুগে বিখ্যাত এই যে সংগ্রাম করছে গরুই শুধু টানে না মানুষও টানছে হ্যাঁ তারপরে রিভেল কাও এগুলো হচ্ছে বিখ্যাত স্কেচ জয়নল আবেদিন স্কেচ মানে ছবির মতো কিন্তু আসলে ছবি না প্রিন্টিং যেমন মোনালিসা লাস সাফা তারপরে মার্কো পোলো সহ আরো অন্যান্য যে বিখ্যাত যে নন্দিত যে প্রিন্টার আছে তাদের মতো কিন্তু এগুলো স্কেচ রঙ্গিন ছবি না কিন্তু এমনভাবে আঁকানো যে দেখেন একটা এই যে দুর্ভিক্ষ ফেমাইন স্কেচ দুর্ভিক্ষ একটা কুকুর ছোট বাচ্চার মৃত দেহ টেনে নিয়ে যাচ্ছে কাক বসে আছে মৃত দেহের উপরে এত দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ আসছে না উনিশশো উনিশশো কত হয় চুয়াল্লিশ উনিশশো সালে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ব্রিটিশ সময় সেই সময় সমস্ত বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল বিশ্বযুদ্ধ চলছিল শেষের দিকে ঠিক আছে ইতিমধ্যে জার্মান ইয়া করেছে কিন্তু জাপান এখনো করেনি ঠিক আছে সেই সময় খুব দুর্ভিক্ষ চলছিল সেটা ফুটিয়ে তুলেছিল তো আমাদের দুই হাজার তেইশ সালেও দুর্ভিক্ষ হবে বলে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ বলছে তাই না তো না আমরা পড়ি বেশি কথা না বলে পড়ার মাধ্যমে আমরা জানি জয়নুল আবেদিন নাইনটিন ডিসেম্বর নাইনটিন সালের উনিশশো সালের ২৯ ডিসেম্বর তিনি তার মানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হ্যাঁ সালের আঠাশে মে তিনি মারা যান তো উনিশশো চোদ্দ সাল উনিশশো চোদ্দ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঠিক আছে তারও বারো সালে তারো সালে বারো সালে টাইটানিক ডুবে তারো সালে ইয়া হয় চোদ্দ সালে থেকেই মূলত বিশ্বযুদ্ধের যদিও বা তার আগের থেকে শুরু কিন্তু মূল ইয়াটা শুরু হয় তো দুটা বিশ্বযুদ্ধ তিনি দেখেছেন মানুষের দুর্ভিক্ষ 
মানুষের কষ্ট আহাজারি রোনাজারি মানুষের আর্ত না না খেয়ে মানুষ মারা যায় যখন হাড্ডি গুলো বের হয়ে আসে এগুলো মানুষের দেখে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন কথা আসবে তিনি চলে গিয়েছিলেন ওয়াজ এ বাঙ্গালি পেন্টস তিনি ছিলেন বাঙ্গালি মানে বাংলাদেশি বিখ্যাত একজন পেইন্টার মানে ছবি শিল্পী আর্ট শিল্পী হি হ্যাড অ্যান এক্সট্রা অর্ডিনারি ট্যালেন্ট আমি তার ভিডিও গুলো দেখেছি তিনি মারা যাবার আগ দিয়েও হাত কাঁপছে তো তাকে সবাই আবেদন করলো যে স্যার আপনি একটু একটা স্কেচ আঁকান তো ভীষণ বুড়ো মারা যাবার কিছুদিন আগে তাও তিনি এরকম করে হাত কাঁপাতে কাঁপাতে যে ছবিটা আঁকালেন সুবাহান আল্লাহ হাতে যেন জাদু আছে ঠিক আছে আপনাকে দেখে আপনার মতো করে ফেলে এখন তো কম্পিউটার হুবহু আপনার মতো করছে এই জন্য আর্ট শিল্পী বা অজয় রিসকা ছবি পিছনে আঁকায় না আগে যে গরু গরুর উপরে ডাল পরে সিং মার্কা এগুলো আর অত দাম নেই আর কোরআন হাদিসে এগুলো নিষিদ্ধ যারা এই যে বিশ্ববিখ্যাত হলেও আমরা বিশ্বাস করি এগুলো ছবি আঁকানোর জন্য সে গুণাগার হয়েছে এবং আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করবেন এবং বলবেন তুমি এদের মধ্যে জীবন দাও যদিও বা তিনি সমস্ত পৃথিবীকে পৃথিবীর মানুষকে আন্দোলিত করেছিলেন হ্যাঁ যে যে ব্রিটিশ আমলে এত দুর্ভিক্ষ এই বাংলার জমিনে ছিয়াত্তরের মনন্তর আর উনিশশো এই যে চুয়াল্লিশ সাল আবার ব্রিটিশ আমলে উনিশশো সত্তরশো সত্তর সাল ছিয়াত্তরের মনন্তর বাংলার জমিনে এই সময় তিন লক্ষ মানুষ এই বাংলাদেশের জমিনে আপনাদের এই জেলাতেও মারা গিয়েছে আবার উনিশশো আপনার চুয়াত্তর সালেও মারা গিয়েছে আবার উনিশশো চুয়াল্লিশ সালেও মারা গেছে চুয়াল্লিশ সালে তিন লক্ষ মারা গিয়েছে চুয়াল্লিশ সালে আর ছিয়াত্তরের মনন্তর উনিশশো সতেরোশো সত্তর সালে সেই সময় যখন ব্রিটিশেরা প্রথম নাই যখন ব্রিটিশেরা প্রথম বাংলা দখল করে তখনও ছয় লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছে শুধু না খেয়ে আবার ব্রিটিশেরা যাবার আগ দিয়ে এই যেমন উনিশশো সালে ১৬ আগস্ট আর পনেরোই আগস্ট স্বাধীন হয় না এই ভারত আর পাকিস্তান সেই তারও আগে দেখেন এক বছর আগে আবার তিন লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছে এই বাংলার জমিনে না খেয়ে তো সেই সময়ে তিনি ছবি এঁকেছিলেন সিরিয়াল ছবি এক সময় কা 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 করছে রিবেল কা সমস্ত পৃথিবীর মানুষ এই স্কেচ তখন নিত স্কেচ ছাপাতে বেশি সময় লাগত না সেই সময় এত হাই কোয়ালিটি রেজলিউশনের ক্যামেরাও ছিল না কম্পিউটারও ছিল না হ্যাঁ এরকম এত ইয়েও ছিল না তখন মানুষের আন্দোলন করত ছবি আঁকিয়ে দা ওয়াল প্রিন্টিং দা ফ্রন্ট পেজ হ্যাঁ ফ্রন্ট পেজ দা ফ্রন্ট পেজে একটা ছবি আন্দোলন করে ফেলত এরকম পৃথিবী অনেক ছবি বিখ্যাত হয়েছে তার মধ্যে জানুয়ারির ছবি ইয়া ইয়ার হ্যাঁ এগুলো হয়েছে তার মধ্যে এই যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিখ্যাত ছবি এই যে দেখেন সাঁওতাল পরিবারের কৃষক সাঁওতাল পরিবারের ছবি আর এই যে এটা এটা নিয়ে যে কত হাজার হাজার কথা হয়েছে গোটা পৃথিবীতে ঠিক আছে হুমায়ুন স্কেচ স্কেচ আবার কি জিনিস আর ছবি মানে খুব সুন্দর করে দুই বছর তিন বছর পাঁচ বছর ধরে মোনালিসার মতো ছবি আঁকা না সামান্য স্কেচ যেমন বাউল ফকির লালন ফকিরের স্কেচ পাওয়া যায় ঠিক আছে রবীন্দ্রনাথ মরার আগেও স্কেচ শিখেছে হুমায়ুন আহমেদ মরার আগেও ছবি আঁকতেন ঠিক আছে যাই হোক ধরেন তো এগুলো আমরা উই হ্যাভ নো টেন্ডেন্সি টু ডিস বাট উই হ্যাভ টু রিড ফর আওয়ার এক্সামিনেশন উই হ্যাভ টু নো ইনফরমেটিভ দিস নলেজ ওকে নো প্রবলেম হি হ্যাড অ্যান এক্সট্রা অর্ডিনারি ট্যালেন্ট তার ছিল একেবারে বিরল প্রজাতির মেধা অ্যান্ড ওয়াচ এবং তিনি ছিলেন ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজ আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত ফর হিজ প্রিন্টিং তার এই ছবি আঁকা আঁকি মাঝে তিনি ছোটবেলায় চলে যেতেন নদীর ধারে হানতান এগুলো পাবেন 
আমরা ছোটবেলায় পড়েছি হি বিকেম ওয়েল নাউ তিনি হয়েছিলেন সুপরিচিত বিখ্যাত ইন পরিণত হয়েছিলেন মেয়ের তিনি তৈরি করেছিলেন দুর্ভিক্ষকে তার স্কেচে বন্দি করেছিলেন বাঙ্গাল বাংলা দেশে ডিউরিং কালি ব্রিটিশ কলোনিয়াল রুল ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় যে দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছিল সে দে রুল অ্যান্ড ডিভাইড আওয়ার কান্ট্রি ও দে রুল অ্যান্ড ডিভাইড আওয়ার কান্ট্রি দে পোস্ট ইন আওয়ার 